¿Qué está pasando en Irán? Estoy segura que en los últimos días habrás visto muchas imágenes de mujeres iraníes que protestan, toman las calles, queman sus velos en hogueras improvisadas. El 16 de septiembre, la policía de la moral del gobierno iraní detuvo a Masha Amini, de 22 años, por llevar el velo mal puesto. Fue detenida, torturada en comisaría y al cabo de pocas horas moría en un hospital. Como reacción, las mujeres iraníes salieron inmediatamente en masa para denunciar este crimen atroz y en general para denunciar esta política de imposición del velo obligatorio. Ahora las protestas se han extendido y suman a muchas ciudadanas y ciudadanos que no solo están denunciando la imposición del velo, sino que están denunciando las desigualdades económicas, la violencia, las humillaciones de un régimen y una élite con los que no se identifican, que no le representan. A pesar de que la represión policial está continuando y está siendo muy dura con numerosas detenciones y ejecuciones, a pesar de ello, las protestas se siguen extendiendo, lideradas por gente muy joven que ha perdido el miedo. Se equivocan quienes quieren plantear este conflicto como un conflicto entre musulmanes y no musulmanes. De hecho, en las manifestaciones se encuentran mujeres musulmanas y mujeres no musulmanas totalmente unidas por la misma causa, la lucha por la libertad de las mujeres, por la dignidad y por la justicia social. Desde Barcelona queremos enviar toda nuestra solidaridad. Como ciudad feminista estamos y estaremos al lado de las mujeres iraníes que hoy están luchando por nuestros derechos, porque su causa es nuestra causa, es la causa de todas las mujeres que en todos los rincones del mundo no nos van a detener hasta lograr libertad, justicia y dignidad.